Eh, it is wonderful to be here. Gracias, eh, gracias par, por la amable presentación. Eh, cuando converso con audiencias eh, como eh, ustedes, disfruto mucho continuar las conversaciones eh, después de mi ponencia y no duden ponerse en contacto conmigo a través de LinkedIn o eh, Twitter. Y todos ustedes pueden recibir una copia gratuita de mi libro sobre estos temas escribiendo a freebook.davidorban.com. Si eh, han leído este libro, Yo Robot, y visto esta película, Ella, o si han leído otros libros o visto películas de ciencia ficción, tienen un dispositivo móvil con conexión datos, buenas noticias. Están listos para un futuro que se acerca rápidamente. Pero la realidad es que el creciente ritmo de aceleración del cambio tecnológico está poniendo incluso a los expertos en una posición difícil. Nosotros somos una especie definida no solo por nuestra biología, sino también por nuestra tecnología. Debemos seguir utilizando la tecnología de la mejor manera posible para abordar los desafíos que vemos a nuestro alrededor. Lo que estamos experimentando es un mundo super exponencial, un periodo sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos viendo tendencias en software y hardware que consisten de una progresión de mainframes a computadoras personales, teléfonos móviles y ahora el mundo de los sensores que forman el Internet de las cosas. La dificultad es que los cambios no se dan de manera clara. Ocurren en un contexto ruidoso, donde los márgenes de error en los datos pueden ser más importantes que los datos mismos, afectando la relación entre la señal y el ruido. Por eso quienes creen en estas tendencias desde el inicio pueden ser vistos como muy optimistas o como locos. Se apegan a algo que otros no ven o no creen. Otro factor es que algunos ecologistas o expertos en logística dirán, eres ingenuo, las tendencias se detendrán en un mundo finito. Pero este gráfico de Ray Kurzweil, futurista y fundador de Singularity University, muestra generaciones de tecnologías sucesivas que forman la exponencial que he mencionado. Hoy en día, la superestructura global creada por la, estas tendencias forma la base de nuestra civilización globalmente interconectada que se extiende por todo el planeta, ya sea en cadenas de suministro, comunicación científica o decisiones geopolíticas, vemos un ciclo virtuoso. Los cerebros electrónicos de los años 50 eran enormes máquinas que necesitaban ser cuidadas. Los circuitos integrados que siguieron rápidamente, generación tras generación, están ahora en un punto donde estamos alcanzando límites atómicos de cuán pequeños pueden ser. Sin embargo, ya tenemos nuevas soluciones para mantener vigente la profecía autocumplida de la ley de Moore. Las computadoras de la próxima generación se basarán en explotar los fenómenos cuánticos. Del lado del software, de manera muy similar, al principio las computadoras no sabían nada del mundo. Todas las noches, cuando las apagabas, olvidaban todo lo que es, les habías enseñado a través de las tarjetas perforadas con que eh, se les alimentaba con mucho cuidado. Al día siguiente, tenías que comenzar de nuevo. Con el pasar del tiempo, se volvieron más interactivas 
e uno podia escrever nestas máquinas de teletipo interativas. Aún así, el lenguaje que usava era muy especializado. Se comenzó a comprender que en realidad para organizar el trabajo y asignar tareas, nos gustan las analogías que usamos para representar la información y el conocimiento tradicional es tales como los documentos, las carpetas y la metáfora del escritorio. Que tenemos un sentido estético, que nos gusta el color y que nos importa la diferencia entre los diseños hermosos y los feos. Las computadoras se liberaron entonces de las limitaciones geométricas de nuestras manos. Además, cuando comenzaron a ver el mundo y a interpretar lo que veían, adquirieron la posibilidad de interpretar nuestros movimientos. Pudieron empezar a escuchar el mundo y comenzaron a interpretar nuestras palabras. Ahora se están desarrollando interfaces conversacionales y sistemas operativos que desaparecen en el, el entorno donde las computadoras nos ven, pero no necesariamente las vemos y donde dialogamos con ellos en un lenguaje natural. Las interfaces de nueva generación ya se están probando y están cerca. Este tipo de interacción que algunos llamarían fusión entre máquina y humano se vuelve más íntima, con computadoras que descrifan y entienden nuestros pensamientos y colaboran con nosotros para modelar el mundo y enfrentar los desafíos a través de esos pensamientos. Los filósofos de la antigüedad se preguntaban lo que significaba ser cosente. Los mitos del golem hablan de una materia inconsciente que se despierta. También está el caso del turco mecánico que sorprendió a las cortes reales de Europa con su habilidad para jugar al ajedrez, aunque resultó ser un aparato que escondía a un enano en lugar de ser un verdadero robot. Fue una noticia falsa, a fake news, una inteligencia artificial artificial. En la era moderna, la inteligencia artificial comenzó a desarrollarse como un proyecto que se suponía debía terminarse en un solo verano. No cabe duda de que el proyecto está llevando más tiempo de lo pensado, pero estamos avanzando, ha habido mucho progreso. Hemos descubierto que el tipo de cálculos que necesita la inteligencia artificial son los mismos que realizan nuestras computadoras cuando jugamos videojuegos. Ahora se está utilizando hardware especializado, diseñado específicamente para la inteligencia artificial. Las plataformas modernas en Internet han generado las enormes cantidades de datos que necesitan las aplicaciones de inteligencia artificial y estamos iterando rápidamente en el diseño de nuestros algoritmos, encontrando formas cada vez más potentes y eficientes para lograr nuestros objetivos. Si lees los medios de comunicación tradicionales, verás que a menudo hay un juego. Una tecnología nueva se presenta y se exagera su potencial, pero luego se publican artículos sobre su incumplimiento con las expectativas excesivas creadas por la misma prensa. Durante mucho tiempo, lo que la IA prometió parecía ser un solo sueño. La Universidad de Stanford siempre ha estado la vanguardia en el desarrollo de la inteligencia artificial. En 2019 publicaron su primer informe exhaustivo sobre la IA. Reunieron datos combinando muchas fuentes y tabulando el poder de los sistemas de inteligencia artificial a lo largo de los años. Y concluyeron que había dos eras, 
una hasta el año 2012, cuando se observaba que el poder de la IA se duplicaba cada dos años. Y otra era desde entonces en la cual la tasa de aceleración había aumentado y la duplicación ocurriría en ocho meses. Ese momento noté que esto debía estar equivocado. Este tipo de cambios no puede comenzar y luego detenerse. Un par, par de años después se confirmó que tenía razón. Cuando Jensen Huang, el director ejecutivo de NVIDIA, el principal productor de las GPU para la IA, dijo en su conferencia mundial que están viendo que la IA duplica su poder en tan solo cuatro meses. A este fenómeno le ha dado el nombre de Paradigm of Jolting Technologies, el paradigma de las tecnologías sacudidadoras. Para describir una nueva era en la cual estamos observando una tasa creciente de aceleración. En matemáticas, el llamado jolt o sacudimiento es la primera derivada de la aceleración. Y estamos viendo el mismo efecto que se observa en los cohetes, que pueden seguir aumentando su aceleración cuando su motor ya está a máxima potencia, dando que su masa disminuye a medida que se consumen su propelente durante el ascenso. En otra muestra de esta aceleración, los esfuerzos de las empresas consolidadas como Google y OpenAI están siendo interrumpidos por los desarrollos sacudidores de soluciones de código abierto que permiten mejoras a un costo de desarrollo radicalmente más bajo. Si ya teníamos dificultades para adaptarnos a los cambios cuando eran simplemente exponenciales, los desafíos que enfrentamos ahora en tiempos que se pueden ya llamar super exponenciales serán aún más difíciles con tecnologías sobresaltantes y una inteligencia artificial avanzada. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética introdujo un sistema de alerta temprana contra ataques nucleares. Sin embargo, era defectuoso y tomó los reflejos del sol en una formación de nubes como señal de misiles estadounidenses. Solo porque el oficial a cargo se negó a creerlo y no envió la alarma a lo largo de la cadena de mando, estamos aquí ahora en lugar de que un desierto radioactivo cubra el planeta. Esta historia es simplifica las razones por las cuales no debemos permitir el uso de las armas letales autónomas. Deben ser prohibidas al igual que las armas químicas o biológicas. Al mismo tiempo, la llegada de los automóviles autónomos es imparable y el entorno regulatorio se está adaptando para permitirles circular en nuestras calles en Estados Unidos o en China, en un número creciente de ciudades, ahora puedes llamar a un automóvil para que te lleve a algún lugar y no habrá ningún humano en el asiento del conductor. Una razón clara para la rápida difusión de los autos autónomos es que los seres humanos no somos muy buenos para conducir. Más de un millón de personas mueren en accidentes automovilísticos en todo el mundo cada año debido a los errores humanos. Y debemos otorgar el poder de decisión a nuestras máquinas autónomas para que quieran sobrevivir. Un piloto no debería poder ordenar a un avión de estrellarse contra la ladera de una montaña. Vemos entonces la dificultad y la contradicción. Por un lado, no debemos darles a las máquinas una autonomía sin intervención humana. Por otro lado, no podemos permitirnos no hacerlas autónomas. Por ende, el desarrollo de la moralidad de la máquina es un desarrollo novedoso y necesario que también nos llevará 
una mejor comprensión de nuestra propia moralidad y toma de decisiones éticas. Si le preguntaras a un esclavo romano si su condición era justa, la respuesta habría sido no. Pero si le preguntaras si era posible una alternativa, te habría dicho que no había forma de crear una sociedad sin esclavos. Sin embargo, pudimos abandonar la esclavitud gracias a nuestra tecnología. La empatía y la tolerancia de los seres humanos están aumentando gracias a la tecnología y a nuestra capacidad para descifrar y comprender mejor las emociones y los estados mentales de los demás. Nuestra inteligencia emocional está en aumento. El costo de desarrollo humano no puede verse como evitable mediante la mayor eficiencia de nuestros sistemas progresivamente más automatizados. Y el contrato social hoy en día es simple. Tu valor para la sociedad es igual a tu producción económica y si pierdes tu empleo vale cero. Hace 100 años la palabra robot ingresó a nuestro vocabulario global basada en la obra teatral y novela Rur de Karel Chapek. Las distopias de Hollywood a las que estamos acostumbrados cuando se representa el futuro no son cómo se van a desarrollar las cosas. Los enemigos no son las máquinas inteligentes, los enemigos son las máquinas tontas que junto con personas muchas veces tontas crean el daño. Y los próximos robots humanoides desacoplarán por primera vez la producción económica de los países de su población. Como consecuencia, se ha vuelto urgente y necesario tener una conversación profunda e inclusiva sobre nuestras sociedades, una verdadera refundación que debe llevar a un nuevo contrato social. ¿Cuál es el futuro de los humanos y las máquinas en un mundo donde coexistiremos y coevolucionaremos con ellas? Algunos de nosotros estamos experimentando radicalmente con estas tecnologías. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿qué está sucediendo cuando los humanos y las máquinas aprenden? ¿Qué sociedad será diseñada por el tipo de mejoras, tanto físicas como cognitivas, que podremos ver? ¿Y cuál es la forma de la sociedad que surgirá de ello? En el mundo de hoy, muchos de nosotros sentimos que ya nos estamos extendiendo más allá de los límites de nuestra capacidad de adaptación. En el proceso, todos terminamos mal adaptados en cierto grado y necesitamos ayuda. Las luminarias que sienten todo, el espectro de emociones y son conscientes y autoconscientes, son lo opuesto al personaje ficticio de los zombies muertos. Podemos aspirar a ser todos luminarias en nuestra búsqueda por comprender el mundo y entendernos mutuamente. El cambio tecnológico está llevando ahora una transición de fase. Estamos listos para encontrarnos con mentes alienígenas. Durante mucho tiempo, hemos pensado que la inteligencia humana representaba un nivel insuperable. Pero pronto compartiremos el mundo con otras inteligencias, potencialmente muy diferentes. Una vez que tengamos inteligencias artificiales generales, sus grados de libertad superarán ampliamente los de los humanos. No existe claridad respecto a los mecanismos para coordinar y negociar nuestros objetivos mutuos, el acceso a los recursos y la implementación de las decisiones. De manera similar a cómo hoy es muy difícil ser un miembro pleno de la sociedad 
sin saber leer y, le y escribir, puede que en el futuro sea necesario que los fusionemos profundamente con la tecnología solo para mantenernos al día. Estamos listos para redefinir lo que significa ser humano. Nuestra autocosencia es la materia que está despertando. Este proceso tomó 13 mil millones de años. Los androides soñarán con las ovejas eléctricas. Y juntos abrazamos el gradiente de valores que implementa un juego de suma no nula que llamamos vida. Tenemos un universo por explorar y despertar frente a nosotros. Muchas gracias.